con un taller de catación dirigido por Edgar Soto, catador profesional, los niños y niñas del Colegio Normal Superior aprendieron a conocer e identificar las características y atributos del grano del café como la fragancia, aroma, sabor, cuerpo y acidez. Hoy aprendimos a diferenciar el café por su aroma, por su sabor, hay unos que son ácidos, otros que son dulces, otros que son un poquito más agrios. Esta actividad me pareció muy chévere porque nos enseña a nosotros los niños cuál es la importancia del café. Por ejemplo, hay algunos que son amargos, agrios, dulces, combinados y más, y más sabores. Hoy compartimos, nos divertimos y nos enseñaron sobre el café. Mi papá tiene una finca del café que yo antes, cuando era más pequeño, no conocía. Pero al pasar de los años voy empezando a conocer más el café. En la actividad, los menores tuvieron la oportunidad de realizar esa práctica a través de los sentidos gustativos, olfáticos y visuales, diferenciando las calidades del café cultivado en el departamento. Necesitamos que haya un empalme generacional ¿no? en las fincas y por las actividades que hemos hecho nosotros desde el SENA y coordinados con el Comité de Cafetero, nos hemos dado cuenta que a los niños les gusta el café, entonces tenemos que acercar el café, darles buenos cafés a los niños para que se enamoren desde, desde temprana edad. Hay un dato que yo doy y es que Brasil, el primer productor de café en el mundo, consume 22 millones de sacos. Y eso fue una campaña de hace algunos años donde comenzaron a involucrar a los niños. Los niños a la gente se le olvida que el café es un alimento y muy buen alimento cuando es un muy buen café. Por lo tanto, todo esto que hacemos en Cata, la escuela rural, Cata, la escuela urbana, de alguna manera es mostrando la importancia que como alimento es el café. Estamos en la semana del café. Un aroma a café, un sabor a café y especialmente a tierra nos ha caracterizado en esta semana. Estamos de agradecimientos y eso sí, con la boca llena de aroma, aromas a flores, aromas a tierra, aromas a madera, aromas a café, pero sobre todo aroma a humanidad. Esta experiencia sensorial vivida por los estudiantes hace parte de la actividad denominada Cata a la Escuela durante la celebración de la tercera semana del café.